నిజంగా అందరు సంతోషంగా చూడడం కూడా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఒకటే ఒకటి మీ అందరికీ మరోసారి కూడా నేను వినయపూర్వకంగా ఒక్క విషయం చెప్పాలని చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ ప్రభుత్వం మీది ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈరోజు నేను మంచి చేయగలగడానికి నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేయగలుగుతున్నాను అని అంటే మీ కోఆపరేషన్ ఉంటేనే నేను చేయగలుగుతాను నాట్ వితౌట్ యువర్ కోఆపరేషన్ కొద్దో గొప్ప నిజంగా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల అయితేనేమి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల అయితేనేమి మళ్ళీ ఈ ఓమిక్రాన్ ప్రభావం వల్ల ఎటు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలియని పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అయితేనేమి మేబీ ఆస్పిరేషన్స్ను మనం అనుకున్న స్థాయిలో మేబీ వీ మైట్ నాట్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు ప్రాబబ్లీ మీట్ ఏమి కానీ బట్ మనసావాచా కర్మణ మ్యాక్సిమం ఏమేమి చేయగలుగుతామో ఎంత మేరకు చేయగలుగుతామో టోటల్గా మీ పక్షాన్ని నిలబడడానికి అన్ని రకాలుగా సన్నద్ధంగా ఉన్నాను అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ యూ అన్ఫార్చునేట్గా పాలిటిక్స్ దీంట్లో ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అని అంటే ఒక మంచి వాతావరణం నెలకొల్పకుండా ఉండే దానికోసం సిచ్యువేషన్ తీసుకొని పోతాయి సో డూ నాట్ లెట్ ఎనీ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వెస్టెడ్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ ఇన్ బిట్వీన్ నీకు ఏమున్నా కానీ నువ్వు ఇర్రాండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఈస్ అన్ అనామలీస్ కమిటీ మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏదన్నా సరిగ్గా జరగలేదు ఏదన్నా విషయంలో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ అనామలీస్ కమిటీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అప్రోచ్ ద అనామలీస్ కమిటీ అండ్ గోయింగ్ ఫర్దర్ కూడా నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఉన్నాను దిస్ కమిటీ విత్ ది త్రీ మినిస్టర్స్ అండ్ సిఎస్ అండ్ రామకృష్ణారెడ్డి అండ్ చంద్రశేఖర్ అన్న ఇదైతే మీరు ఫామ్ చేసినారు ఇది లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ పెరినియలీ లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ సమీర్ అన్న లెట్ దిస్ కంటిన్యూ లెట్ దిస్ కమిటీ పెరినియలీ కంటిన్యూ సో దట్ వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు దర్ ఇస్ సంబడి దేర్ దట్ ఫ్రమ్ ది పొలిటికల్ సైడ్ ఆల్సో హూ విల్ ఆల్సో బి విల్లింగ్ టు లిసన్ ఇంత గవర్నమెంట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనము గవర్నమెంట్ అంటే మనది అంటే దట్ దట్ మీన్స్ మీరు కూడా ఇంక్లూజివ్ ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు దర్ ఈస్ అ వే టు సాల్వ్ ఇట్ మనము అంత దూరం పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా వీ కెన్ సాల్వ్ ది ఇష్యూస్ అది ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోండి దర్ ఇస్ ఆల్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్ ఇస్ అదొకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి బై అండ్ లార్జ్ ఐ థింక్ నిన్న మంత్రుల కమిటీతో కలిసి మీరు ఏదైతే కంక్లూషన్స్కు వచ్చినారో ఆ కంక్లూషన్స్ అన్నీ కూడా కంక్లూషన్స్ చేయక ముందుకు మంత్రులు దేవర్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ అండ్ నా ఆమోదంతోనే ఈ అవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది అండ్ ఆ నిర్ణయాల వల్ల నిజంగా మీకు ఇంకా సంతృప్తిని ఇవ్వగలిగాయని చెప్పి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాను ఈ ఐఆర్ ఏదైతే ఇచ్చిన ముప్పై నెలల కాలానికి గాను తొమ్మిది నెలల ఐఆర్ను సర్దుబాటు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వడం వల్ల ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు భారం అదనంగా పడతా ఉంది హెచ్ఆర్ఏను కూడా ప్రాస్పెక్టివ్గా అంటే జనవరి నుంచి వర్తింప చేయడం వల్ల అదనంగా మరో మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా మరో మళ్ళీ భారం పడతా ఉంది అంటే మొత్తం ఐదు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా భారం పడతా ఉంది ఈ అదనంగా భారం పడేది కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఇక రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద హెచ్ఆర్ఏ వల్ల ఇప్పుడు మార్పు చేసిన హెచ్ఆర్ఏ వల్ల ఎనిమిది వందల కోట్లు అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ వల్ల మరో నాలుగు వందల యాభై కోట్లు ఈ సిసిఏ వల్ల మరో ఎనభై కోట్లు అంటే ఈ ఈ మొత్తం కలిపితే పదమూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు 
ఇది అదనంగా రికరింగ్ ఎక్స్ అదనంగా రికరింగ్ గా ఇంతకు ముందు మనం పిఆర్సి ప్రకారం పదివేల రెండు వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఏదైతే పెరుగుతా పెరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం కన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ పెరుగుతుందని మనం అనుకున్నాము దానికి ఈ పదమూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు రికరింగ్ గా అంటే పదకొండు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఈ సంవత్సరం కంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ రికరింగ్ గా పెరిగే అమౌంట్ అవుతుంది సో ఐ జస్ట్ థాట్ ఐ షుడ్ జస్ట్ షేర్ విత్ యూ సో దట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పి అంతకన్నా అంతకన్నా వేరేది ఏం లేదు బట్ నో ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఏదైతే వన్ టైం మనం ఐదు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే వన్ టైం ఇస్తున్నామో ఇది మీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ మీకు ఇచ్చేట్టుగా కూడా నిన్న కొంచెం మనం కూడా కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం అని చెప్పి మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకనంటే ఇంత డబ్బులు ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వాలి అని అంటే ఇట్ గెట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టైట్గా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కూడా థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ అవర్ అండ్ ఆల్సో అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లెట్స్ ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ యాజ్ వన్ నేను ఇంతకు ముందే నేను చెప్పిన అసలు ఈ పరిస్థితులు కన్నా ఈ మాదిరిగా లేకపోయిందంటే వీ వుడ్ హవ్ నాట్ హ్యాడ్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ లైక్ దిస్ అసలు మీరంతా నాకు సంతోషంగా నా దగ్గరికి వచ్చే చాలా చాలా సంతోషంగా నా దగ్గరకు వచ్చే పరిస్థితి క్రియేట్ అయి ఉండేది బట్ అన్ఫార్చునేట్గా మరి అన్ఫార్చునేట్ అని చెప్పాలి ఎందుకనంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో స్టేట్స్ ఉన్న రెవెన్యూస్ అరవై రెండు వేలు ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి వచ్చేసరికి పదహైదు పర్సెంట్ పెరిగి డెబ్బై రెండు వేలు అయ్యింట అరవై వేలకు పడిపోయింది మళ్ళా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మళ్ళీ పదహైదు పర్సెంట్ అంటే డెబ్బై రెండు వేలు పెరిగిన దాని మీద మరో పదహైదు పర్సెంట్ స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ పెరిగిన పెరిగి ఎనభై నాలుగు వేలు కోట్ల అయ్యింది అలా ఆ ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల అయిన పరిస్థితుల మధ్య మన సంభాషణ ఈ రోజు జరుగుతూ ఉండాలి అట్లాంటిది మళ్ళా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో కూడా అరవై వేలలోనే నిలబడిపోయింది తప్ప పెరగల సో ఇప్పుడు అరవై వేలు ఎనభై నాలుగు వేలు ఎనభై ఐదు వేలు బేస్ ఫిగర్ లో ఉండి మనం ఈ సంభాషణ జరుపుతా ఉండాల్సిన నేపథ్యంలో అరవై వేల బేస్ ఫిగర్ లో ఉండగానే మనం ఈ సంభాషణ జరుపుతా ఉన్నాం అట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎవర్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ హోల్ థింగ్ అనేది దయచేసి ఎప్పుడు కూడా మనసులో గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఓ పక్కేమో ఇది ఉంది ఓ పక్కేమో జీతాలు మనం తీసుకున్న పాజిటివ్ స్టెప్స్ వల్ల ఎంటీఎస్ మినిమం టైమ్ స్కేల్ కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల అయితేనేమి ఈ అంగన్వాడి ఆశా వర్కర్లు హోమ్ గార్డ్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరి జీతాలు కూడా శానిటేషన్ వర్కర్స్ అందరి జీతాలు కూడా ప్లాస్టిక్ గా పెంచడం వల్ల జరిగిన నిర్ణయాల వల్ల అయితేనేమి వీటి అన్ని నిర్ణయాల వల్ల ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో ఉన్న శాలరీ బిల్లు ఈ సంవత్సరమే సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ కు ఆల్రెడీ పెరిగిన పరిస్థితులు అండ్ ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎలెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఉన్న ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అదొకటి మీరు ఎప్పుడు మనసులో జస్ట్ పెట్టుకొని ఉండాలి ఎందుకంటే చేయగలిగితే నేను నా అంత లిబరల్ గా కూడా ఎవరు ఉండరు అండ్ దట్ నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి ఇది ఒకటి మీరు లేకపోతే నేను లేను బికాస్ వాట్ ఎవర్ స్కీమ్ మనం ప్రజలకు మంచి చేయడానికి ట్రాన్స్పరెంట్ గా నేను ఇక్కడ బటన్ నొక్కి కరప్షన్ లేకుండా వివక్ష లేకుండా ఇవ్వాలని నేను తాపత్రయపడతా ఉన్నాను అది డెలివరీ మెకానిజం మళ్ళా మీరే మీరు చేయలేకపోతే వ్యవస్థ లో నథింగ్ కెన్ బి డన్ బై మీ సో మనస్ఫూర్తిగా మనం అంతా కలిసికట్టుగా ఒకటిగా ఉంటేనే ఏదైనా జరుగుతుంది సో ఇది ఆల్వేస్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ భావోద్వేగాలకు ఎప్పుడు దయచేసి పోవాకండి టేక్ బిట్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ దాట్ అది ఏదన్నా అటువంటి పరిస్థితులు ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ డిస్కస్ సాల్వ్ కాని పరిస్థితి ఏదన్నా ఉంది జరగదు అని అన్న పరిస్థితి ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు అన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో చేయాల్సిన పరిస్థితి బట్ ఇంకోటి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నాను రాబోయే రోజుల్లో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సిపిఎస్ వెరీ వెరీ బిగ్ బై పాజిటివ్ గా ఉండే మేనర్ లో మిమ్మల్ని అందరూ కూడా అంటే ప్రాబబ్లీ ఓపీఎస్ అనేది బహుశా 
చేర్చుకోవడం అనేది ఏ లెవెల్లో అవుతుందో అనేది నాకు ఇంకా డేటా చూడాలి కానీ బట్ వీఆర్ రిఫైనింగ్ ద డేటా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డేటా ఫస్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రిగా నేను కూడా కూర్చున్నాను కూర్చొని కూడా రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఐ సీన్ ద డేటా ఆల్సో ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ షో ద నెంబర్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దాంట్లోకి మా మేకం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు ఏదైతే పెన్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారో డ్రాస్టిక్గా ఆ పెన్షన్ పెరిగేట్టుగా అంటే లిటరల్గా ఒక ఉద్యోగస్తుడుకి బిగ్గెస్ట్ హెల్ప్ ఒక ప్రభుత్వంగా గతంలో ఎవరు చెయ్యంది జగన్ చేశాడు అనే పరిస్థితి రావాలి అని అంటే ఉద్యోగస్తులు రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ జీవితాల గురించి ఆలోచన చేసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడే జరుగుతుంది ఇది నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను దట్స్ కోట్ బి ద బిగ్గెస్ట్ ఫేవర్ వాట్ జగన్స్ గవర్నమెంట్ విల్ బి డూయింగ్ టు యూ అంత దూరం ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకనంటే ఈ రోజు మీకు జరిగిపోతాయి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు జరగని పరిస్థితి ఈ సిపిఎస్లో ఉన్న పరిస్థితులు కాకుండా భిన్నంగా జరిగే పరిస్థితి మంచి పరిస్థితి ఎలా తీసుకొని రావాలనే దాని మీద చాలా అంటే చాలా స్టడీ చేస్తా ఉన్నాం విల్ కమ్ అప్ విత్ ఆన్ సూటబుల్ సొల్యూషన్ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సొల్యూషన్ ఇవ్వక ముందు భాగస్వామ్యం చేస్తాం విల్ షో యూ ఆల్ ద ప్రజెంటేషన్స్ అండ్ ఏ రకంగా చేస్తాము ఏ రకంగా చేయగలుగుతాము అనేది కూడా విల్ ఆల్ బ్రింగ్ దాట్ ఇన్ టు డిస్కషన్ రాబోయే రోజుల్లో వీ విల్ ఆల్ కమ్ టు దాట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ని కూడా వివ్ ఆల్రెడీ మేడ్ షోర్ దట్ రూస్టర్ పద్ధతి ప్రకారం ఏ ఉన్నా ఎవరెవరినైతే కన్నా రిక్రూట్ అయిన అయి చేసిన పరిస్థితులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళందరి పట్ల కూడా సానుకూలంగా ఉండమని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హెవ్ బీన్ గివెన్ దట్ ఆల్సో దే ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ ద నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా జరిగిన వెంటనే అవి కూడా వీ విల్ షేర్ విత్ యూ అండ్ వీ విల్ మేక్ యూ పార్ట్ అండ్ పార్ విల్ మేక్ యూ పార్టీ టు ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ మేక్ యూ part of the whole decision making process so that you are aware of meek andarki kuda endi vishayamu dan impact indi anni kuda meek telisu unde paristhitini create chestha teacher la promotion kuda ha teacher almost 30 vela mandi teacher laku we are promoting them from sgt to school assistant almost 30000 by by this june indikante mana foundation school vidanam nunchi mana the decisions that we have taken దాని ఇంపాక్ట్ అనేది క్లియర్ కట్ గా కనిపించే విధంగా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ పోతాం ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కు మన పిల్లలు బేసికలీ బాగా చదవాలి అని అంటే మొత్తము అన్ని సబ్జెక్టులు ఒకే టీచర్ చెప్పే పరిస్థితిని ఇవాళ పరిస్థితి నుంచి తీసేసి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కు నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇంతమంది ఉండాలని తీసుకొని రావడమే కాకుండా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ని కూడా తీసుకొని రావడం వల్ల ఒకే టీచర్ ఒకే సబ్జెక్ట్ మీదనే తన ధ్యాస్ అంత పెట్టగలుగుతాడు కాబట్టి తను కూడా బాగా ప్రిపేర్ కాగలుగుతాడు తను కూడా బాగా చెప్పగలుగుతాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపు అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ఒక బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒక పక్క తెలుగు ఒక పక్క అదే ఒక పేజ్ తెలుగు ఒక పేజ్ ఇంగ్లీష్ రావడం వల్ల అర్థం చేసుకోవడం కూడా పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడం కానీ టీచర్లలో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కానీ అన్నీ కూడా సైమి సైమెంటేనియస్లీ జరుగుతాయి సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో పోతా ఉన్న అడుగులు సో ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అందరం కలిసికట్టుగా వీ విల్ బీ ఇన్ వీ విల్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు షో భావి తరాలకు బెటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ థింగ్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యాపీ గాడ్స్ ప్రదేశాల్లో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కడైనా కూడా పలాన్ని కొద్దిగా తక్కువ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఎక్కడైనా అనిపించినప్పుడు తక్కువ అనిపించకూడదు అని చెప్పి రకరకాల ప్రయత్నం చేసిన అనిపించకూడదు అని చూడడానికి కోసం అని అరవై ఐదు నుంచి అరవై రెండు ఐ మీన్ రిటైర్మెంట్ వయసు పెంచడం కూడా పెంచడానికి కారణం ఒకటి ఒకటి రెండేళ్ల పాటు కనీసం అడిషనల్ శాలరీ వస్తుంది అని దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ కొద్ద గొప్ప ఇక్కడ న్యాయం అనుకున్న మేరకు చేయలేకపోతాం ఉన్న పరిస్థితి నుంచి కనీసం ఎక్కడో ఒక చోట కాంపెన్సేషన్ జరుగుతుంది అనే ఒక ఒక మంచి ఆలోచన నుంచి ఇది వచ్చింది లేకపోతే మీరు అడిగింది లేదు అది చేయమని చెప్పి అడిగింది లేదు డిమాండ్ లేదు కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఇది ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నాం అంటే కనీసం ఎక్కడో ఒక చోట ఇక్కడన్నా మంచి జరగాల పాపం జరిగించినట్టుగా ఉండాలా దానివల్ల వాళ్ళకు మేలు జరగాలన్న ఉద్దేశంతో చేసిన సో అదే కానీ ఎంఐజీలో కూడా మదర్ ఓన్ సో అంటే వెంటనే కనిపిస్తుంది ప్రతి కాన్సెన్సెస్ యూనిట్ చేయాలి సో ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఆల్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఎస్ వీఆర్ విత్ యూ అది ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోండి అండ్ ఏ దానికైనా కూడా దర్స్ చర్చలు అండ్ చర్చలు సాల్వ్ కాకపోతే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ వాట్ యూ వాంట్ బట్ దెర్ ఈస్ అ హియరింగ్ గవర్నమెంట్ లిసనింగ్ గవర్నమెంట్ వాంటింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలన్న గవర్నమెంట్
Thank you.